गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज चूँकि इसमें आप यू में देखिए बी में देखिए जितने भी जनरल कंपटीशन हैं उन सारे में आपका बैक्टीरियल डिजीज का क्वेश्चन रहता है जिसमें से अभी जो इस समय का जो वेदर का टाइम है जिसमें से अभी देखते होंगे कि जैसे कोलरा हो गया डायरिया हो गया उसके बाद में टाइफाइड हो गया इस समय में बहुत ज़्यादा रहता है उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का टाइम है इस समय बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस समय में दो डिजीज हम लोग बस आप ऐसे ही भर वाली आपको बता देते हैं मॉस्किटो बॉन्ड डिजीज और दूसरा होता है एयर बॉन्ड डिजीज तो चूँकि मॉस्किटो बॉन्ड डिजीज में आप जानिएगा जैसे मॉस्किटो बॉन्ड डिजीज में आपका मलेरिया आता है उसके बाद मॉस्किटो बॉन्ड डिजीज में आपका आपका बहुत सारा ऐसा डिजीज आता है जहाँ पे मॉस्किटो से ट्रांसमिट करता है तो हम लोग अभी बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे तो जीवाणु से जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होता है जिसमें से अभी एक बता रहे हैं हमको टाइफाइड तो चूँकि आपका जो जनरल कंपटीशन में अभी जो सवाल पूछा जाता है उसमें से वो जो पैटर्न है डिजीज का पूछने का उसमें से हम मैं इवन कि आपका सेवन टू एट पैटर्न आपको बताएँ कि जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो चूँकि टाइफाइड फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि आप ज़्यादातर वैसे पर्सन में देखिएगा वैसे पेशेंट में देखिएगा वैसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में देखिएगा पहले तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहते हैं उसके बाद वो डिजीज से सफर रहते हैं तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को में हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड फीवर ऐसे कंडीशन में डेवलप करता है जहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि वो व्यक्ति कंटामिनेशन कंटामिनेटेड सबस्टांस को ज़्यादा ले पाते हैं जैसे आपको इसमें से बताया जाएगा कि जो जीवाणु का जो नेम ऑफ द बैक्टीरिया है वो है सालमोनला टाइफी वो सालमोनला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो हमारे हमारे बॉडी का अगर जीवाणु का नाम देखें नेम ऑफ द बैक्टीरिया सालमोनला टाइफ होता है दूसरा इसका हम लोग पढ़ते हैं नेम ऑफ द बैक्टीरिया दूसरा होता है साइट किस जगह पे हमारे बॉडी में उसका इन्फेक्शन करने का साइट है दूसरा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है वो तीसरा आता है टाइम ड्यूरेशन कितने समय तक उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में रहेगा उसके बाद में आता है साइन एंड सिम्टम क्या साइन सिम्टम आता है और एक चूँकि इधर का रिसेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था जिसमें से इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंस रखिएगा जिसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए बीडाल टेस्ट होता है इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा दिया उसके बाद उपचार ट्रीटमेंट में क्या है चूँकि ट्रीटमेंट में एक पैटर्न पूछा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया तो क्लोरोफेनिक इसके लिए क्लोरोमाइसिटिन का यूज करते हैं हम लोग इसके उपचार के लिए उसका रोकथाम के लिए प्रिवेंशन के लिए साफ सफाई करते हैं अब हम लोग चूँकि इसका पैटर्न बताना था इसलिए मैंने बता दिया तो जीवाणु का जो नाम है नेमो बैक्टीरिया है वो सालमोना टाइफी है दूसरा कंडीशन आता है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है किस साइट पे है तो साइट में आप देखें हम हम लोग तो इंटेस्टाइन में मेनली इसका जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसका मेन जो साइट है वो आंत है दूसरा आता है कैसे फैलता है तो जनरली में ऐसा देखा जाता है इसमें फैलने में तो मोस्ट सबसे जो फ्लाइंग है इसके लिए तो स्पेशली मक्खी को देखा जाता है इसमें से फैलने का है कि आप देखिए अगर कोई भी इन्फेक्शियस पर्सन है अगर वो इन्फेक्शियस पर्सन अपना कोई भी फीकल मैटर जिसको लेटिन हम लोग बोल सकते हैं तो अगर वो उस उस पर्सन का फीकल मैटर अगर कोई भी कंटामिनेटेड किसी भी चूँकि आप जानते होंगे कि जितने भी फीकल मैटर हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नदी नाला से ही वो ट्रांसमिट करते हैं तो कंडीशन ऐसा होता है कि कभी कभी तो बोलिएगा सर वो जो मक्खी है वो तो नदी नाला में रहेगा नहीं लेकिन आप देखें होंगे कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे जहाँ पे जंक्शन रहता है दो नाले का तो वहाँ पे देखिएगा जो भी है कंटामिनेटेड वाटर है वो एक्सपोज होकर रोड पे चले आते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे होता क्या है कि मक्खी वहाँ पे बैठते हैं बैठने के बाद फिकल मैटर का जो भी बैक्टीरिया है वो मक्खी से ट्रांसमिट कर जाता है और जब वो मक्खी वहाँ से ट्रांसमिट कर कहीं दूसरे जगह चली जाती है किसी भी कंडीशन में आप देखें घर में ओपन फूड रहता है वहाँ पर मक्खी आके बैठ गई जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ मक्खी तो 
दूसरा बात आता है कि टाइम ड्यूरेशन इसका क्या है तो आप टाइम ड्यूरेशन देखिए अगर टाइप हाइट को तो लंबे समय तक टाइम ड्यूरेशन रहता है पेशेंट हम लोग के साथ में हम लोग के पास में दो तीन दिनों में नहीं आते हैं अप्रॉक्स वन वीक होता है तो उसके बाद ही उसका जो कि टाइफाइड का एक सिस्टम है कि बहुत ही बहुत ही हाई फीवर रहेगा पेशेंट को वो एक एक सौ एक एक सौ दो इस टाइप का फीवर रहता है जिस समय हाई फीवर चूँकि डेंगू में भी हाई फीवर रहता है लेकिन चूँकि इसमें ज़्यादा रहता है और कंडीशन कभी कभी माइल्ड भी फीवर होता है लेकिन मोस्टली इसमें तेज ही बुखार दिखा जाता है तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो मोस्टली क्या होता है टू टू थ्री वीक में लेकर आता है चूँकि पेशेंट यहाँ पे क्या होते हैं कि बाहर में देखते होंगे बहुत सारे ओपन सामान रहता है ठेले पे या कहीं पे भी ओपन जाके कंटामे कंटामिनेटेड फूड को इनटेक कर लेते हैं आयदर वो पानी में भी इसका बैक्टीरिया रहता है तो कंटामिनेटेड कहीं वाटर ले लिए उसमें भी वो नदी ऐसा देखते होंगे सप्लाई का वाटर रहता है तो ये नहीं बोलेंगे वो ज़्यादा इन्फेक्शस रहता है लेकिन हम लोग बोलते हैं कभी कभी वैसे नदी ना लें कि पानी से ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है उसके बाद में आप जहाँ तक साइन सिम्टम देखिएगा तो पेशेंट को तेज बुखार रहता है हाई फीवर रहेगा साथ में कमजोरी चूँकि नॉर्मल साइन है लेकिन जब ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को धीरे धीरे जब वन वीक टू वीक होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है इवेन कभी कभी पेशेंट को ऐसा देखा जाता है कि उसके इवेन कि उसके स्टूल में मेस स्टूल में हम लोग देखे हैं जब उसका एग्जामिनेशन करवाए हैं तो देखें कि कभी कभी क्या होता है उससे ब्लड भी आने लगता है तो ऐसा कंडीशन डेवलप करता है इवेन कि ऐसा होता है जहाँ पे जब है ब्लीडिंग होने लगता है तो उसका पैखाना बहुत ही ब्लैकिश डिस्कलेशन का होता है ऐसा होता है और हम लोग जब टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए हम लोग बेडाल करवाते हैं जब उपचार है कोरोनाइसिटिन इसका एंटीबायोटिक है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं इक्कीस दिन तक पंद्रह दिन तक ऐसे करके यूज किया जाता है रोकथाम में प्रिवेंशन के लिए रखेंगे साफ़ सफाई ओपन फूड को क्लोज करके रखना है इवेन कि लंबे समय तक अगर वैसा फूड है जो कि बहुत लंबे समय तक कोल्ड है उसको थोड़ा सा हॉट कर लिए जहाँ पे बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हो सकता है चूँकि एक पैटर्न है जहाँ पर हम लोग डिजीज को पढ़ेंगे अब आप सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हैं तो आप नॉर्मल बात है कि आप आप उसको प्रॉपर लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं दूसरी बात एक ब्रेन का कैपेसिटी और डायग्रामेटिक का डायग्रामेटिकली रिप्रजेंटेशन ब्रेन बहुत ज़्यादा करता है ऐसा रिसर्च में भी आया गया है कि डायग्रामेटिकली कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके लंबे समय तक वो मेमोरी में आपका सेट रहेगा इसलिए मैंने जो पैटर्न ऑफ डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज को उसको मैंने एक पैटर्न में आपको समझा दिया कि अगर हमको टाइफाइड डिजीज पढ़ना है तो सबसे पहले जानेंगे नेम ऑफ द बैक्टीरिया नेम ऑफ बैक्टीरिया में सालमोला टाइफी है दूसरा आता है इसका कि साइट कहाँ है तो इंटेस्टाइन इसका साइट है जहाँ पे मोर चांस रहता है इन्फेक्शन का उसका दूसरा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है तो मक्खी के द्वारा फैलता है कंटामिनेशन भार्टर फूड पानी इनटेकिंग की वजह से भी होता है टाइम ड्यूरेशन है तो टू 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 थ्री वीक रहता है इसका टाइम ड्यूरेशन उतने समय तक वो इन्फेक्शन कर सकता है लेकिन मल्टीपल टाइम भी हम लोग तो पेशेंट को देखते हैं दो तीन चार बार बोलता है सर हम लोग एयरली हो रहा है टाइफाइड तीसरा तो है लक्षण इसमें क्या है पेशेंट वो कभी कभी माइल्ड फीवर भी रहता है लेकिन ज़्यादातर इसमें देखा जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर ही रहता है उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी आता है वीकनेस रहता ही है मन नहीं लगेगा उसको लंबे समय तक स्टडी करने में साथ में क्या होता है कि इसका जांच हम लोग करवाते हैं उसके लिए बेडाल करवाते हैं जिसमें कि सालमोना टाइप ही का दो दो टाइप है उसके बाद में उपचार में ट्रीटमेंट में देखें क्रोमाइसिटिन इसका यूज किया जाता है एंटीबायोटिक तीसरा आता है इसमें कि रोकथाम के लिए हम प्रिवेंशन क्या करेंगे साफ़ सफाई करेंगे कंटामिनेशन पानी फूड ये सब से बच के रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक बैक्टीरियल डिजीज से प्रॉपर अमाउंट में बच सकते हैं इसलिए मैंने आपको एक बैक्टीरियल डिजीज में आपको हम टाइफाइड के लिए स्पेशली बता दिए कि टाइफाइड अगर फीवर किसी को होता है तो होने के वजह से हमको क्या क्या चीज़ हो सकता है प्लस में एक पैटर्न क्या है कि हम किस कंडीशन में पढ़ लेंगे तो इसलिए मैंने इसको स्पेशल आपको बता दिया अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा डिजीज निमोनिया अब निमोनिया का भी पैटर्न देखेंगे डिजीज का हम किस तरह से स्टडी करेंगे बैक्टीरियल डिजीज का 
तो इसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले निमोनिया नेम ऑफ द बैक्टीरिया तो अस्टेप्टोकोकस अस्टेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिक से होता है ये डिजीज जो बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया से फैलता है वो डिजीज दूसरा जब हम लोग देखेंगे स्थान साइट द फेफो जनरली में एल्वोलाय ऑफ लंग्स तो एल्वोलाय ऑफ लंग्स में चूँकि ये पोस्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस निमोनिया तो ये क्या करता है कि एल्वोलाय का जो लंग्स का जो एल्वोलाय है उसमें पोस्ट फॉर्मिंग करेगा नेक्रोज ऑफ टिश्यू करता है चूँकि आप इसका पैटर्न में देखिएगा कि ये जो होता है वो अस्टेफेलोकोकस पोस्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो जनरल ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि निमोनिया का अटैक जो जनरली होता है चिल्ड्रेन में ज़्यादातर यंग एज में भी देखते हैं हम लोग लेकिन इस समय में एक एक अभी जो वेदर आता है जिसमें से अभी रेनी वेदर है इसमें और एक कोल्ड वेदर में इसमें से इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है अब आता है इसमें फैलता कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो जो भी कंटामिनेटेड पर्सन होते हैं जो भी कंटामिनेटेड चिल्ड्रेन होते हैं उनके संपर्क में आने से क्या करता है ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट करता है क्योंकि उनके संपर्क में आने से उनके साथ में खाना रहना उनके साथ में कोई भी चीज़ का उसका जूठा का यूज करना ये बच्चों में ज़्यादातर देखिएगा छोटा बच्चा है वो अपना चॉकलेट अपने ले रहा है दूसरे बच्चों को वही जूठा खिला दिया जिससे कि ये ज़्यादातर फैलने का चांस होता है तीसरा आता है कि इसका हम लोग टाइम ड्यूरेशन क्या देखते हैं तो टू टू लगभग टू टू फोर वीक तक इसका टाइम ड्यूरेशन है इवन कि अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया जाता है तो लंबे समय तक भी बच्चे ग्रसित रहते हैं इससे तीसरा कंडीशन आता है इसमें लक्षण क्या है तो खांसी खांसी बहुत बच्चों में होगा उसके बाद सांस लेने में फिर दिक्कत होता है बच्चों में सांस लेने में दिक्कत आता है बच्चों में सांस लेने में दिक्कत है इवन कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं निमोल इसके लिए हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस निमोलाइजिंग करना पड़ता है बच्चों में कफ होता है उसको कफिंग के कफ जो भी उसका जो है जो भी पॉस्ट फॉर्मिंग हो गया उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ से सक्सन करते हैं तो इसके लिए हम लोग इसका लक्षण जब देखेंगे बच्चों में बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होता है इवन कभी कभी ऐसा कंडीशन दिखा जाता है निमोनिक कंडीशन में कि बच्चों के एकदम शरीर एक क्या बोलते हैं उसको एक इनिमिक कंडीशन डेवलप करता है जहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड बॉडी में घट जाता है चूँकि लंग्स के चूँकि पॉस फॉर्मिंग के वजह से एल्वोलाइक क्लियर नहीं रहता है जिसके वजह से उसको साइन एक प्रकार का ब्लैकिस डिस्कलेशन बच्चों में देखा जा, जाता है ब्लू डिस्कलेशन ऑफ द लीप हो गया नेल हो गया चूँकि क्या होता है कि एक ने एक क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाने से बच्चों में क्या होता है कि एक डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है और एक बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी केस बनता है ये बच्चों में ऐसा होता है कभी कभी डेथ भी कर जाते हैं बच्चे लोग जब अगर सांस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं तो अगर जांच है इसके लिए तो हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं ये ब्लड का कम्प्लीट काउंट जिसको बोलते हैं सी वी सी जो कि यहाँ मुझे डिटेल नहीं बताना है बस मैं एक बता दिया कि अगर आपसे जांच पूछा जाएगा चूँकि हम लोग बिडाल के लिए जांच हम लोग टाइफाइड के लिए बिडाल करवाए थे उसी तरह से अगर हम लोग निमोनिया का जांच करवाते हैं तो एक एक जनरल जांच आपको बता दिए सिटी सिटी करवाते हैं हम लोग चेस्ट एक्सरे उसके बाद में साथ साथ में एक सी वी सी करवाते हैं अगर हम लोग बैक्टेरियल डिजिज कर लेते हैं तो इसके लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं जिस जिथ्रोमाइसिन आता है एमोक्सीसिल बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं अब रोकथाम के लिए क्या करते हैं कि बच्चों को हम लोग कंटामिनेशन से बताते हैं हेल्दी डाइट देते हैं ऐसा डाइट न दें जो कि कंटामिनेटेड हो ऐसा डाइट न दें जो कि उसके बॉडी में कोल्ड प्रोड्यूस ज़्यादा करे तो ऐसा हम लोग ज़्यादा नहीं देंगे ज़्यादा ऐसे फूड का प्रयोग करेंगे जो कि बच्चों में इन्फेक्शियस ज़्यादातर बच्चों में देखिएगा कि अगर आइसक्रीम का प्रयोग वो ज़्यादा कर रहे हैं उससे भी ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलता है इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे कोल्ड सब स्टांस है जहाँ पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि इसके प्रयोग करने से ये ज़्यादा तक ज़्यादातर फैलता है क्योंकि इस समय इसका क्या होता है कि इसका मोड ऑफ जो स्प्रीडिंग होता है जो फैलने की दर होता है वो इस समय ज़्यादा होता है क्योंकि क्या होता है कि इस समय अगर एक व्यक्ति ग्रसित है तो उससे दूसरे व्यक्ति होते हैं तीसरे व्यक्ति होते हैं तो उस समय क्या होता है बैक्टीरिया का अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा इस समय होता है इसलिए 
इस समय इससे थोड़ा सा अभी जो रेनी वेदर आता है आया है इसमें से ये होता है कि हम लोग इसको किस तरह से मेंटेन करें इसलिए मैंने आपको निमोनिया का सिस्टमेटिक बना दिया कि अगर कोई भी अगर हम लोग देखें कि इसका नियम ऑफ द हमको बैक्टीरिया अगर बुझेगा तो इसके लिए स्टेप्टोकोस निमोनी का बैक्टीरिया है दूसरा आता है कि साइट अगर देखेंगे तो एल्वोलाई ऑफ लंग है लंग से इसका साइट दूसरा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है तो जो कंटामिनेटेड जो व्यक्ति सफरर हिस्से हैं उनके संपर्क में उनके साथ में खाने से छिकने से खांसने से अगर हम नियरेस्ट में हैं तो बैक्टीरिया ट्रांसमिट करेगा दूसरा आता है कि समय अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखेंगे तो जनरली में टू 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 फोर वीक होता है लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बहुत लंबे समय तक ये खींच देता है अगर साइन में देखें तो खांसी होगा कभी कभी सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होगा इवन कि साइनसिस डेवलप करेगा ब्लू डिस्कलेशन ऑफ द लीप हो गया और नेल हो गया ये सब इसका बहुत ही क्रिटिकल साइन है जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पूरी तरह से घट गया है जहाँ पे आए दिन हम हॉस्पिटल में हम लोग ड्यूटी करते हैं तो देखते हैं कि ऐसे बच्चे आते हैं दूसरी बात है कि टेस्ट अगर हम लोग देखते हैं चूँकि हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी हॉस्पिटल में करते हैं तो देखते हैं एज ए फिजिशियन तो जाँच में अगर हम लोग करवाएँगे तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे करवाते हैं उसके बाद में सी करवाते हैं अगर हम इसका उपचार देखें तो जनरली में एंटीबायोटिक ही इसका मुख्य उपचार है एज ए मॉडर्न मेडिसिन तीसरा आता है रोकथाम के लिए प्रिवेंशन करते हैं तो हेल्दी फूड देते हैं और कंटामिनेटेड फूड से उसको अवॉइड करते हैं कोल्ड सबस्टांस जैसे आइसक्रीम होगा उसे अवॉइड करते हैं तो ये सब जहाँ जहाँ पे होता है शंपर में साथ ही साथ क्या होता है कि कोल्ड एक्सपोजर से उसको बचाने की कोशिश करते हैं अब देखिएगा बहुत कंडीशन में ऐसा होता है बच्चों को हाई स्पीड स्पीड में हम लोग पंखे चला के बच्चों को छोड़ देते हैं या एसी में क्या होता है लंबे समय तक बच्चों को छोड़ देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम बिलो टेम्परेचर करने के वजह से तो चूँकि उसके वजह से क्या होगा कि इसका एक्सपोजर अत्यधिक होगा बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा करेंगे इसलिए मैंने इसका स्पेशल आपका निमोनिया का एक वीडियो बना दिया है जहाँ से आप को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है साइन पूछा जाता है अगर वो कंटामिनेशन का सिस्टम पूछा जाता है तो आप उसको बता सकते हैं और उसके लिए टेस्ट है गुड मॉर्निंग भाई लोग आज हम लोग टीवर क्लोसिस देखेंगे जो कि हमारे एट ए टाइम हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजीज को माना जाता है टीवर क्लोसिस को इवन पहले बताया जाता था डब्ल्यू एच का डाटा था कि जो टीवी है वो अगर हम लोग उसका वैक्सीन ले रहे हैं या बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन था जहाँ कि हम टीवी को ठीक कर सकते थे लेकिन आज के डेट में ऐसा देखा जा रहा है स्पेशली टीवी और कैंसर से पूरे वर्ल्ड में बहुत फैटल या डिजीज है और हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत इसी से होता है तो टीवर क्लोसिस एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये वर्ल्ड वाइड है तो सबसे पहले हम लोग टीवर क्लोसिस को स्पेशली जो बोला जाता है शॉर्टली इसको टीवी बोलते हैं हिंदी में इसको छह रोग बोला जाता है और ये स्पेशली जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है इवन कि इसका दो स्पेजिस है एक माइक्रो बैक्टीरियल दूसरा होता है माइक्रो लेपरी जिससे कि लेप्रोसी की बीमारी होती है लेकिन माइक्रोबैक्ट्रियन ट्यूबर क्लोसिस जो है इसे टीवी की बीमारी होती है ज़्यादातर वैसे व्यक्ति में ये टीवी का इन्फेक्शन देखा जाता है विच इज़ बिलोंग टू पुअर फैमिली जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं आदर ये ये डिज का मेन काउज होता है बैक्टीरिया लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिनको प्रॉपर अमाउंट में वो न्यूट्रिय नहीं ले रहे हैं और उसके बॉडी एक ग्रोइंग फेज में है जैसे आप बहुत सारे एज में देखते हैं जिनका उम्र 12 से 18 के बीच में है वैसे कंडीशन में अगर वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं उस कारण से भी ये डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकता है बॉडी में तो चूँकि बैक्टीरियल डिजीज़ एक है माइक्रोबेटियन टीवर क्लोसिस की वजह से ये होता है और इसका साइड मेनली माना जाता है लंग्स में ही भी इसकी बैक्टीरिया रहती है लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे साइट है जहाँ पे होता है ये इंटेस्टाइन में भी हो सकता है 
ये आपके लंग्स में भी हो ये, ये, ये आपके स्किन में भी हो सकता है लेकिन नाम चेंज हो जाता है जनरली हम टीबी बोलते हैं लेकिन अगर स्किन में होगा तो लूपस भर्गलिस बोलते हैं लेकिन अगर इंटेस्टाइन में होगा इंटेस्टाइनल टीवरकुलोसिस बोलते हैं तो साइड के अकॉर्डिंग हम लोग इस, इसका नाम नोमिनकुलेचर भी करते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि टी का जो डिजीज़ होता है वो स्पेशली होता है लंग्स में लेकिन ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है लेकिन चूंकि इसका बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जो रहता है वो लंग्स में ही रहता है लेकिन मैकोबैक्टीरियल लेपरी के जो बैक्टीरिया है वो जनरली नेजल स्वभाव में मिलता है अगर ये फैलने का बात बोलेंगे तो फैल स्पेशली इसका फैलता है वो चूँकि एयर बॉन्ड डिजीज ये है तो ये जनरली में फैलता है कि जब कोई भी इन्फेक्शियस व्यक्ति कि किसी से बात कर रहा है या उनके संपर्क में बैठा हुआ है उसके साथ में खा रहा है रह रहा है तो स्पेशली उसके जो माउथ का पार्ट है माउथ स्वभाव है उससे वो क्या करता है स्प्रिट करता है एयर में तो इसका बैक्टीरिया इसलिए ये टीवर वाले व्यक्ति के पास में उसके संपर्क में रहने से भी फैल सकता है ज़्यादातर ऐसा ही ये डिजीज मेनली तर उनके संपर्क से ही फैलता है और अगर वो कहीं पे टोवेल का यूज कर रहे हैं या तो क्लोथ का कोई यूज कर रहे हैं या कोई भी इवन कि अगर वो व्यक्ति वॉशरूम का भी यूज कर रहा है तो उसके संपर्क में ही आने से ये डिजीज फैल सकता है तीसरा आता है इसका टाइम ड्यूरेशन तो चूँकि हम लोग और सारे डिजीज़ को पढ़े हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है लेकिन इसमें मेनली देखा जाता है कि वन टू मंथ थ्री मंथ वन ईयर तक अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बहुत समय तक रहता है ये इवन ईयर्स तक का इसका ड्यूरेशन हम लोग देखे हैं ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग देखते हैं और अगर हम लोग इसका सिम्टम देखें तो मेनली इसका बहुत ही शुरू में तो कुछ सिम्टम ही नहीं पेशेंट हम लोग के पास में आता है और बोलता है कि सर हल्का खांसी हो रहा है हाँ लेकिन इसका एक स्पेसिफिक क्या है कि इसका फीवर जो रहता है मेनली नाइट में रहता है बीथ परस्पायरेशन अगर किसी को बुखार है उसके साथ में अगर पसीना उसको आता है और नॉट वो बहुत सारे डिजीज में आता है लेकिन इसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोग के पास जब पेशेंट आते हैं क्लिनिक में तो हम लोग पूछते हैं कि रात में पसीना आपको होता है तो मोस्टली वो लोग बताते हैं कि हाँ सर नाइट परस्पायरेशन हम लोग को होता है दूसरी कंडीशन इसका आता है वीकनेस पेशेंट को वीकनेस बना रहता है पेशेंट बोलेगा सर बहुत कमजोरी लगता है चूँकि ये इन्फेक्शियस डिजीज हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट को ही डिस्टर्ब करता है न्यूट्रिएंट को वो यूज कर लेता है जांच जहाँ तक देते हैं इसके लिए मॉन्टू टेस्ट किया जाता है हम लोग मॉन्टू टेस्ट करवाते हैं पेशेंट को मॉन्टू टेस्ट ये भी स्पेसिफिक जांच नहीं है या तो टीवी गोल्ड करवाते हैं लेकिन हम लोग ये बस ये एक, एक बोलते हैं कि एक आइडिया पर ही टेस्ट किया जाता है इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है जहाँ तक उपचार का देखें तो इसके लिए ए टी टी करवाते हैं ए एंटी टीवरकुलोस ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है इसका कोर्स है नौ मंथ तक हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं जिससे पेशेंट को आराम मिलता है जहाँ तक रोकथाम का प्रिवेंशन का है तो बोला जाता है कि जो व्यक्ति इन्फेक्शियस उनको आप आइसोलेट कर दीजिए ताकि उनके संपर्क में को ना आए तो पेशेंट को हम लोग क्या करवाते हैं कि आइसोलेटेड करवाते हैं वो पेशेंट उस एरिया से स्पेसिफिक एरिया से वो डिस्टेंस बना के रखे वो किसी भी ऐसे कंडीशन में ना जाए जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक एक जंसन होता है वो इस वैसे कंडीशन में उनको नहीं भेजा जाता है वहाँ से दूर रखा जाता है क्योंकि उस इसका बैक्टीरिया बहुत हवा में बहुत दूर तक ये ट्रांसमिट कर सकता है इसलिए वैसे कंडीशन में हम लोग ट्यूबरकुलर इन्फेक्शियस व्यक्ति को उस ग्रुप से उस और जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आवागमन है ये बहुत सारे लोग वहाँ पे को जनसन करते हैं वैसे कंडीशन में हम वहाँ से क्या करते हैं उसको रिमूव करवा देते हैं तो इसलिए ट्यूबरकुलर जो स्पेसिफिक इसमें जो कंडीशन आपका पूछा जाता है स्पेशली जितने भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है उसमें से आप देखिएगा कि डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर रहता है इसलिए मैंने इसका स्पेशली टी का जितने भी इन्फेक्शस डिजीज प्रोटोजोन्स का इवन के वायरस का बैक्टीरिया का जो है स्पेसिफिक कलेक्टिवली हम एक डाटा बना दिए हैं जहाँ जहाँ से आप इसको देख सकते हैं और एक एक स्पेसिफिक सिस्टमेटिक वे में कि अगर हमको उसका टीबी कोई डिजीज है उसका जीवाणु का नाम क्या है 
तो हम उस वो जान सकते हैं उसके बाद में इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो जान सकते हैं तीसरा इसका आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है वो है चौथा इसका आता है समय काल टाइम ड्यूरेशन क्या है कितना दिन तक ये ग्रसित हो सकते हैं इससे लोग उसके बाद में सिस्टम इसका सिम्टम क्या है तो जो, जो सिम्टम है वो लिखेंगे तीसरा जो छठा आता है इसका टेस्ट टेस्ट के लिए हम क्या टेस्ट करवाते हैं साथ में उसके लिए उपचार क्या है तीसरा आठवा आता है जहाँ से हम प्रिवेंसन कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिक बैक्टीरियल डिजीज में इतना चीज़ हम देखते हैं कि जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो सकते हैं ठीक है तो हम लोग टीवी के लिए इतना ही देखेंगे आज अब हम लोग कॉलरा देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग बैक्टीरियल डिजीज का जैसे टीवी हम लोग पढ़े बैक्टीरियल में टाइफाइड पढ़े उस तरह से हम लोग देखते हैं जो चौथा डिजीज है आपका वो है कॉलरा कॉलरा में हम लोग क्या देखते हैं इस समय में कॉलरा का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है इस समय जो रेनी वेदर होता है इसमें कॉलरा बहुत ज़्यादा फैलता है और चूँकि ये बहुत ही फैटल डिजीज़ है और ये मेनली उस कंड इट इज़ ऑल्सो प्रजेंट इन इन्फेक्शन इन ऑल सराउंडिंग बट स्पेशली ये वैसे कंडीशन डेवलप करता है जहाँ पे देखते होंगे बहुत लोग झुकी झोपड़ी में रहते हैं या वैसे जगह पे होता है जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आता है देखिए वो ऐसे स्थान में जहाँ पानी ही पानी है वैसे कंडीशन में देखिएगा क्या होता है कि फिकल मैटर वो क्या होता है कि वाटर के साथ में ट्रांसमिट करता है जहाँ किसी भी एरिया में वो जा सकता है तो ये ज़्यादा वैसे ये डिजीज़ का मेन वेदर होता है वो होता है होने का ही कभी भी होगा लेकिन मेन वेदर होता है वो रेनी वेदर में ही सबसे ज़्यादा ये फैलता है कॉलरा चूँकि ये एक ऐसा कंडीशन एक समय हुआ करता था जहाँ कॉल हो जाता था तो गांव का गांव साफ हो जाते थे लोग तो ये बहुत ही आज भी बहुत बहुत ही डेंजरस डिजीज है आज भी अगर गांव विलेज एरिया में रूरल एरिया में हो जाता है तो इन बहुत ही पीएससी सेंटर उस संभालने में बहुत ही कंडीशन ख़राब होता है हम लोग देखे हैं हम लोग क्लिनिकल ही देखे हैं कि ऐसे कंडीशन है जहाँ पर एक नहीं दस दस वोटर वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को पेशेंट को चढ़ाना पड़ता था हॉस्पिटल ड्यूटी में इसलिए अगर कॉलरा का देखेंगे तो जनरली में भेवरियो कॉलरी से ये बैक्टीरिया से होता है जो कि बहुत ही डेंजर डिजीज माना जाता है एकदम पेशेंट का मौत सडन होता है एकदम सडन आपको पता भी नहीं चलेगा चार घंटे आठ घंटे चौबीस घंटे के अंदर में सडन इसका मौत हो जाता है अगर हम लोग इंटेस्टाइन का जनरली में इसका ग्रसित स्थान देखें तो मेनली जो इसका जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया तो कहीं भी इन्फेक्शन कर सकता है लेकिन मेनली इसका जो बैक्टीरिया होता है वो इंटेस्टाइन पर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है डिजीज़ दूस, दूसरी बात इसका आता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो देखेंगे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर वैसे लेने से भी हो सकता है यह कभी कभी क्या होता है हेल्दी फूड के साथ में भी बैक्टीरिया मिक्सअप होकर चला जाता है वो वाटर हो या तो वाट पान ये भोजन हो किसी के द्वारा भी चला जाता है लेकिन मेनली देखा जाता है कि उसी कंडीशन में जाता जहाँ पर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को हम इंटेक कर रहे हैं जहाँ पर जहाँ पर वो बैक्टीरिया उस वाटर या उस वाटर या फूड में मिला हुआ है दूसरा देखते हैं कि अगर इसका हम इन्फेक्शन का मोड ऑफ अगर हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखें तो मेनली 24 आवर का होता है 24 आवर में पेशेंट अगर ठीक हुआ हुआ नहीं हुआ तो फिर वो डेंजर फिर में चला जाता है अगर लक्षण देखेंगे तो पेशेंट को मेनली ज़्यादातर वाटरी डायरिया होता है इसमें हम लोग देखते हैं वाइट वाटरी डायरिया विथ वोमिटिंग किसी किसी को वनली वाटर डायरिया होता है किसी को बैटर बैटर डायरिया के साथ में वोमिटिंग भी होता है लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कॉलर के कंडीशन में केवल बाटरी डायरिया हो गया उसके साथ में पेशेंट का कोलेप्स कंडीशन में चला जाता है अगर हम जांच के लिए देखते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक जाँच इसके लिए नहीं है जिस तरह से हम लोग देखते हैं टी में जाँच है तो उसके लिए मोन्टो टेस्ट करवाते हैं इस कॉलरा में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक जाँच है उसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट होगा ऐसा कुछ नहीं है केवल साइन सिम्टम पर हम लोग देखते हैं जहाँ पे जरूरत होगा मेनली इस कॉलरा के कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट ही बैलेंस किया जाता है सलाइनेशन ही मुख उसका ट्रीटमेंट है जहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ है इम्बैलेंस हुआ है पेशेंट को तो हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को चढ़ाते हैं उसके बाद में आता है उपचार तो मेनली उपचार इसका सलाइन ही होता है जहाँ पर हम लोग आर बहुत सारे ऐसे जहाँ पर होता है एन हम लोग इसका मेनली चढ़ाते हैं साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स मेटोनीडल ओनीडाडोल 
ओफलोक्सासिन ये सब ऐसा है एंटीबायोटिक जहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं साथ में रोकथाम के लिए है कि साफ सफाई पर हम लोग ध्यान देते हैं भोजन को जो है हम लोग हॉट करके बोलते हैं कि भाई आप इसको हॉट करके भोजन या वाटर को थोड़ा सा हॉट करके उसको लेना है साफ सफाई पूरे आसपास में रखना है जहाँ पे बैक्टीरिया उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया वो इन्फेक्शस कंडीशन में डेवलप ना करे तो मेनली कॉलरा को हम लोग देखेंगे तो पहले देखेंगे हम लोग बताएं कि हम लोग सीक्वेंस सीक्वेंसली पढ़ रहे हैं कि एक जीवाणु का नाम देखेंगे तो फेवरियो कॉलरा है अगर ग्रसित स्थान देखेंगे तो मेनली इंटेस्टाइन है इसका दूसरा आता है कैसे फैलता है तो दूसरी कंटामिनेटेड वाटर फूड से फैलता है अगर इसका टाइम ड्यूरेशन देखेंगे ट्वेंटी फोर आवर का होता है अगर हम लक्षण देखें तो बाटरी डायरिया होता है वॉमिटिंग होता है वीकनेस हो सकता है कभी कभी जो है ब्लडिंग स्टूल भी होता है जांच में कोई भी स्पेसिफिक का जांच नहीं है अगर हम उपचार के लिए है तो मेनली हमें लोग फ्लाइट बैलेंस करते हैं लेकिन कुछ एंटीबायोटिक है जिसका नाम लिखती है रोकथाम के लिए हम लोग मेनली साफ सफाई और खान पान में हम लोग कॉन्टामिनेटेड जो भी फूड या वाटर है उससे हमको पूरी तरह से दूर रहना है तब होगा थैंक यू अब हम लोग अगला डिजीज जो देखेंगे बैक्टीरियल में वो डिप्थेरिया है तो डिप्थेरिया में हम लोग देखेंगे कि डिप्थेरिया जनरली में ईयर में देखा जाता है तो बहुत सारे डिजीज का स्पेसिफिक हम एज नहीं बताएं लेकिन इसमें क्या है कि डिप्थेरिया में थ्री टू फाइव ईयर के बच्चों में ये ज़्यादातर होता है और जहाँ तक देखेंगे कि अगर हम डिप्थेरिया का बैक्टीरिया का अगर नाम लेंगे तो ये जनरली होता है कॉर्नियो बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है कॉर्नियो बैक्टीरियम डिप्थेरी ये बैक्टीरिया है जो कि डिप्थेरिया काउज करता है इसमें से जनरली में बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है थ्रोट में स्वेलिंग होना थ्रोट से उसको स्वेलिंग किसी चीज़ को घोटने में दिक्कत होना तो मेनली इसका देखा जाता है डिप्थेरिया का मेनली बच्चों में ज़्यादातर गला में ज़्यादा होता है इवन कि स्किन में रेसेस भी देखा जाता है किसी किसी कंडीशन में हम लोग आए हुए बच्चों में आज इस समय हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चों हम हम लोग के क्लिनिक में आता है और ये कभी कभी क्या होता है बच्चों में रेसेस भी दिखता है बॉडी पे रेसेस भी रेड रेडनेस टाइप का रेसेस भी हम लोग देखते हैं और जनरली में इसका जो बैक्टीरिया होता है मेनली एयर बोर्न डिजीज है ये जनरल में इसका बैक्टीरिया जो है वो वायु से ज़्यादा ट्रांसमिट करता है जहाँ तक डिथेरिया का अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो टू टू टेन डेज तक में इसका इन्फेक्शन बच्चों में पाया जाता है बच्चे का इन्फेक्शन अगर टू टू टेन डेज तक हम लोग अगर उसका फर्दर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो या तो यह सबसाइड करेगा नहीं तो फिर इसका सेकेंड ही इन्फेक्शन प्रोड्यूस में बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है दूसरी आता है इसमें बच्चों में क्या होता है तो जहाँ पे देखा जाता है कि उस बच्चों को जनरली में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस करेगा डिजीनिया डेवलप करेगा जहाँ पे श्वास लेने में उसको दिक्कत होगा साथ साथ थ्रोट में किसी भी चीज़ को घोटने में या निगलने में ऐसा क्या होता है उसको दिक्कत होता है और कुछ बताए दिए कि स्किन में उसको क्या होता है स्किन में रेसेस के वजह से क्या होता है कि उसको वहाँ पर पेन भी क्रिएट होगा जहाँ इसका बहुत अच्छा एक वैक्सीनेसन है जहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन के लिए डीपीटी का टीका होता है जहाँ पे दिखा दिया जाता है ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो और जहाँ तक बात अगर आता है ट्रीटमेंट का तो हम लोग जनरली में इसका एंटी टॉक्सिक ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे पेंसुलिन है ये भी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग किया जाता है साथ साथ, साथ में आता है कि हम लोग प्रिवेंसन क्या करेंगे तो प्रिवेंसन में है कि इन्फेक्शियस जो भी सब बच्चे हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके दूसरे बच्चे से रखें दूसरा आता है साफ़ सफाई के लिए तो यहाँ पे किया जाता है कि जो भी जहाँ पे भी कंटेमिनेशन है उसको क्या करते हैं हम लोग उसको आइसोलेट करते हैं या वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं हॉट वाटर हॉट भोजन फूड का यूज करते हैं जिससे कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो तो इसलिए डिप्थेरिया का जनरली में दो बात को आपके एज ए कम्पटिशन पॉइंट भी उससे जहाँ पूछा जाता है जिसमें से ईयर इसका याद रखिएगा दूसरा इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन के आयोज करते हैं उसके लिए टीका क्या है ये बहुत ज़रूर है डिप्थेरिया के लिए आप किसी भी बी का एग्ज़ाम में या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे देखिएगा कि डिजीज से जरूर से जरूर रहता है चलिए थैंक यू अब हम लोग देखेंगे लेप्रोसी तो लेप्रोसी में हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरह टी एक प्रकार का छह डिजीज माना जाता है इस तरह से ये 
इवन की सोसाइटी में इसको हम लोग थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लेकिन चूँकि एक प्रकार का ये हमारा डब्ल्यू एच ओ इस पर यह कर चुका है कि ये डिजीज़ ही है एक प्रकार का जिसको हमको लेप्रोसी हिंदी में इसको कोड या कोड रोग भी बोलते हैं जनरल में इसको जो आपसे क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है चाहे बी हो या अन जितने भी जनरल कंपटीशन उसमें से पूछा जाता है कि हम लोग लेप्रोसी डे जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं वो लास्ट संडे ऑफ जनवरी जनवरी के लास्ट संडे में हम लोग इसको ये लेप्रोसी डे के नाम से मनाते हैं साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन आपका रहता है कि लेप्रोसी में नेमो बैक्टीरिया क्या है तो माइक्रोबैक्टीरियन टीवर क्लोसिस से होता है टीबी की बीमारी जबकि माइक्रोबैक्टीम लेपरी से जो होता है वो होता है लेप्रोसी इसलिए माइक्रोबैक्टीम लेपरी इसका नाम है अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मेनली जो ग्रसित स्थान जहाँ पे बोल बोलते हैं मोड ऑफ जो इन्फेक्शियस साइट है वो मेनली फ्लेंजेज में ज़्यादातर देखिएगा ये होता है फ्लेंजेज में ज़्यादातर देखा जाता है साथ ही साथ इसमें क्या देखते हैं कि फैलता कैसे है तो ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में चूँकि माइक्रोबन लेपरी का जो पेशेंट होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है उस मेनली नेज नेजल रीजन में नेजल सेप्टम रीजन में ही पाया जाता है बैक्टीरिया मेनली तो अगर वो छिकता है या उसके संपर्क में किसी कारण से आने से कैसे भी फैल सकता है इसलिए उस व्यक्ति किससे बोला जाता है कि वो दूर रहना चाहिए जनरली में लक्षण हम लोग जहाँ तक देखेंगे तो लक्षण जहाँ तक है शरीर के चमड़े का छह होना देखिएगा मेनली उसमें क्या होता है फ्लेंजेज एरिया में क्या होता है वहाँ पे टिशू नेक रोज करने लगता है सड़ने लगता है उसमें प्यूटिफिकेशन होता है सड़न होता है देखिएगा बदबू होता है साथ ही साथ क्या होगा वहाँ सेंसेशन लॉस कर जाएगा कुछ समय के बाद में क्या देखिएगा उस उस एरिया में जो तन जो है नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है न्यूरोन सारा वो क्या होता है डैमेज करने लगता है जिससे उससे सेंसेशन लॉस भी हो जाता है अगर हम इसका जांच का देखेंगे तो कोई भी स्वभाव जनरली में इसका जो नेजल स्वभाव होता है वो नेजल स्वभाव से ही इसका मेनली जांच किया जाता है तो यह उस पार्ट स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग एज ए माइक्रोबियल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं जहाँ पर माइक्रोबैक्टीम ट्यूबरकोलिस का बैक्टीरिया दिखे साथ ही उसका उपचार के लिए हम लोग वही जो मेनली डब्ल्यू एच ओ का ग्राउंड है कि ए टी टी ट्रीटमेंट ही मेनली है कुछ कुछ बैक एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करते हैं रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं जो ग्रसित व्यक्ति है उससे उससे उसको क्या करते हैं दूर रखते हैं चूँकि एक सोशल स्टिकमा के अंदर में इसको रखा गया है लोग मानते थे लेकिन आज के डेट में ये ऐसा प्रूव हो चुका है डब्ल्यू एच ओ इसको प्रूव कर दिया कि इट इज़ ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज तो इसलिए हम लोग इसको सामाजिक कलंक एक सोशल स्टिग्मा से हम लोग दूर कर दिए हैं इवन मनमोहन सिंह इसको सोशल स्टिग्मा से दूर कर दिए हैं और जहाँ पे इसलिए लेप्रोसी और बैक्टीरिया चूँकि बैक्टीरिया जो होता है वो इंटरनल डिज होता है बाहर में दिखता नहीं है लेकिन ये जो लेप्रोसी होता है बाहर में दिख लेता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक जो है लेप्रोसी को हम लोग एक बैक्टीरियल डिजीज़ मानते हैं और ये बहुत ही ऐसा नहीं कि फैटल डिजीज़ होता है लेकिन ये डिजीज़ थोड़ा सा एज ए सामाजिक सोशल वेलफेयर में एक 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 बोला जाता है कि ये अभी श्राप के रूप में माना जाता है इसलिए ये डिजीज़ से बॉडी में ज़्यादा दिक्कत होने से ज़्यादा माइंड में दिक्कत होता है लोगों से संपर्क बनाने में दिक्कत होता है इसलिए ये डिजीज़ थोड़ा सा माना जाता है कि नॉट ए फैटल नॉट एज डेंजर बट इट इज़ ए ऑल्सो ए इंसल्टिंग एंड एम्ब्रेबेस एम्ब्रेसमेंट के कंडीशन डेवलप करता है इसमें तो थैंक यू अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज में टेटनस तो टेटनस किससे होता है तो जनरली में टेटनस जो होता है कोलेस्टेडियम टेटनी से ये ये बैक्टीरिया से होता है जनरली में देखा जाता है कि ये वैसे कंडीशन नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट किसी भी के संपर्क में या कंटेमिनेशन से हो लेकिन मेनली ये जो होता है वो टेटनस में जिसको हम लॉक जॉ भी बोलते हैं क्योंकि इसमें के टेटनस के कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को लॉक जो हो जाता है पेशेंट पूरी तरह से न बोल पाता है तो इसलिए और ये मेनली जो है जो हम लोग टेटनस देखेंगे कि किसी भी इन्फेक्शियस पार्ट अगर बॉडी में कोई भी ऐसे इन जहाँ पे देखे होंगे जंक लगे हुए या जहाँ पे मेनली वैसे कंडीशन में जहाँ पे देखिएगा जंक लगे उस स्थान है या बैक्टीरिया इसके मेनली सॉयल में डस्ट में रहता है तो वो 
ऐसा स्पेसिफिक नहीं है बहुत लोगों को मानना है कि जहाँ पे जंक लगे हुए आयरन है वहाँ पे ऐसा नहीं है इसका बैक्टीरिया डस्ट में भी रह सकता है सॉयल में कहीं कहीं पे देखते होंगे बहुत लोगों में ऐसा होता है कि कहीं पे सॉयल है वो ऐसे डेंजर जगह जहाँ पे गिर गए गिरने के वजह से क्या हुआ वहाँ पर थोड़ा सा कट गया कटने के बाद में बैक्टीरिया हमारे ब्लड में जा सकता है तो ये टेटनेस का बैक्टीरिया जो होता है कि बॉडी के किसी भी स्थान में कहीं पर कट मार्क होने की वजह से भी डेवलप कर सकता है फैलने का मिली होता है जहाँ पे मिली है ये अगर सॉइल है डस्ट है उस वो वहाँ पे बैक्टीरिया ये मिक्सअप रहता है उसके अंदर में जनरली में इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो इन्फेक्शन का टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है वो जनरली में थ्री टू ट्वेंटी वन डे तक रहता है अगर ये बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट हमारे बॉडी के अंदर में अगर नहीं किया गया तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा जिसमें से आता है पहला लॉक जो इसलिए टेटनस का दूसरा नाम भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि नेम ऑफ द अदर नेम ऑफ टेटनस या नेम ऑफ द नेम ऑफ द लॉक जो डिजीजेस तो उस कंडीशन में टेटनस को ही लॉज लक जो हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट को क्या होता है जो पूरा जो जबड़ा है वो बोल नहीं पाता है वो पूरा उसको क्या होता है कि कंस्टिक कर जाता है दूसरा इसका जो सिम्टम है कभी कभी पेशेंट में सीजर आने लगता है जिसको कि हम लोग एक अटैकिंग मिर्गी बोलते हैं एक सीजर आने लगता है बॉडी अस्पोज उसमें अस्पाजम करने लगता है रिफ्लेक्स एक्शन उसके बॉडी में होगा उसके इन वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होने लगता है जो कि वॉलेंट्री हमारे बॉडी के अंदर में जो है वॉलेंट्री पार्ट जो है वो भी इन वॉलेंट्री होने लगेगा साथ में कोई फीवर विथ स्वेटिंग उसके बाद में उसके शरीर में फीवर आने लगेगा स्वेटिंग होने लगेगा साथ में का स्टिफनेस ऑफ द ऑल ऑल ओवर द बॉडी उसका एकदम बॉडी स्टिफ हो जाएगा कहीं पर मूवमेंट कोई भी मूवमेंट उसके बॉडी के पार्ट में नहीं फ्लेंज में नहीं होगा वो एकदम स्टिफ कर जाएगा उसको एकदम पूरा बॉडी लगेगा कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं साथ में क्या है कि हम लोग उपचार के लिए देखते हैं चूँकि टेडवेग का तो यूज करते ही हैं लेकिन चूँकि इन्फेक्शन जब हो जाता है तो हम लोग एंटीबायोटिक का सारा लेते हैं साथ में कुछ वैक्सीन है जैसे डी या टी का भी इसका वैक्सीन है साथ में रोकथाम के लिए क्या करते हैं कि रोकथाम के लिए हम लोग ऐसे करेंगे कि जहाँ पर अगर हमको कहीं पर इनपुट हो गया कहीं पे कट गया या डस्ट लग गया तो हमको उसमें वाश कर लेना है पूरी अच्छे तरह से डिटॉल से या जो भी एंटी बैक्टीरियल आपका अति सोल्यूशन है उससे हम पूरी तरह से वहाँ पे वाश कर लेंगे ताकि अगर वो बैक्टीरिया रहे भी हमारे ब्लड के अंदर में ट्रांसमिट ना करें तो इसलिए हम लोग ऐसा टेटनस के बारे में देखते हैं कि मेनली इसका बैक्टीरिया का जो नाम बोलते हैं कोलेस्टेडियम टेटनाई इसका बैक्टीरिया का नाम है अगर हम इसमें देखेंगे कि किस भाग में होता है शरीर के किसी भाग में हो सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया इसका बैक्टीरिया सॉयल और डस्ट में रहता है तो अगर हमको कट मार्क कहीं भी हो गया तो जिस पार्ट में होगा वहाँ पे सॉयल और डस्ट में अगर वो बैक्टीरिया है तो ट्रांसमिट कर जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में आज जहाँ फैलने का स्थान है चूँकि सॉयल में डस्ट में रहता है तो वहाँ से फैल सकता है साथ में कि टाइम ड्यूरेशन क्या थ्री टू ट्वेंटी वन डे तक इसका टाइम ड्यूरेशन जहाँ पर वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है लक्षण क्या है कि लोग जो हो सकता है सीजर आ सकता है फिर भी स्वेटिंग हो सकता है स्टिफन कप द ऑल ओवर द बॉडी पूरा बॉडी में उसका एकदम स्टिफ हो जाएगा वो मूवमेंट होगा ही नहीं साथ में क्या देखेंगे उपचार के लिए एंटीबायोटिक का ही मेनली प्रयोग करते हैं लेकिन कुछ कुछ वैक्सीन है जहाँ पर डी टी ए का प्रयोग करते हैं उसके बाद रोकथाम के लिए जंक लगे स्थानों से दूर रहना है या अगर हम उस स्थान पर किसी कारण से वहाँ पर कट मार्क आ गया है तो हम लोग वहाँ पर वाशिंग कर लेंगे तो थैंक यू टेटनस के लिए हम आपको इतना बता दिए अब हम लोग देखेंगे सिफ्टी जिसको कि एस बोलते हैं और ये बहुत ही बोला जाता है कि बोल ऐसा बोला जाता है कि ये डिजीज़ हम लोग दूसरे से लेते हैं इट इज़ ऑल्सो ये मतलब बोलते हैं ना कि इसको हम लोग कहें से लेते हैं तो सिफ्टिस को मिली में एस बोलता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इसलिए बोला जाता है चूँकि ये जनरली में देखिएगा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखा जाता है कि ये ज़्यादातर सेक्सुअल एक्टिविटी से डेवलप करता है इट इज़ आल्सो डेवलप ड्यू टू सेक्सुअल एक्टिविटी हम लोग ज़्यादातर देखते हैं पेशेंट हम लोग के पास में आता है तो हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी मल्टीपल पार्टनर के वजह से भी ये फैलता है जनरली में तो जनरली में ऐसा देखा जाता है कि इसका जो बैक्टीरिया है वो टिप्नो इसको टिप्नोमा पेलीडम बोला जाता है बैक्टीरिया जो जिससे फैलता है इसको हम लोग बोलते हैं टिप्नोमा पेलीडम क्योंकि ये 
जहाँ पे इसको देखा जाता है कि इसका मेनली जो साइट ऑफ जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो मेनली में जेनेटल पार्ट देखा जाता है या रेक्टम हो गया या माउथ हो गया जिस जिसके माध्यम से वाई द हेल्प ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस जो शोर शोर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो भी उसका स्वभाव है उसका जो फ्लूड है वो फ्लूड से मेनली ये ट्रांसमिट करता है तो फैलने का मेन जो है वो शोर ड्यूरेशन सेक्सुअल एक्टिविटी जो शो जो शोर वहाँ का है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा जो शोर है उस पार्ट का जो फ्लूड वाटरी फ्लूड शोर मतलब मेनली वाटरी फ्लूड होता है वो वाटरी फ्लूड से मेनली इसको हम लोग थे ऐसे समझ लीजिए कि जो भी वाटरी फ्लूड है वो वाटरी फ्लूड से मिली में फैट फैलता है जो भी वाटरी फ्लूड है वो वाटरी फ्लूड वाटरी फ्लूड जो भी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा होता है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में के माध्यम से ही ये, ये जो है बैक्टीरिया किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करता है साथ में देखा जाता है कि इन्फेक्शियस का जो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन का ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम है वो फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज देखा जाता है ऐसे तो चूँकि ये जब संपर्क में लोग आते हैं तो उसका बैक्टीरिया उतना टाइम और ड्यूरेशन तक हमारे बॉडी के अंदर में ग्रो करते रहता है जहाँ पे देखेंगे कि लक्षण क्या आता है तो उस हम लोग जनरली में लक्षण देते हैं लॉस ऑफ हेयर हेयर लॉसिंग होने लगता है उस पार्ट में शो दुखन होने लगता है पस कभी कभी किसी कंडीशन में देखते हैं कि हम लोग उस जेनेटल पार्ट में, में पॉट डिस्चार्जिंग आता है हम लोग के पेशेंट मेनली हम लोग के पास में पेशेंट ऐसा है साथ में इम्यून रिस्पॉन्स का जो हमारे बॉडी में साइन है लिम्फेटिक नोड स्वेलिंग होने लगता है जो भी लिम्फेटिक नोड का एरिया है वहाँ पे हम लोग स्वेलिंग देखने लगते हैं तो मेनली चूँकि लॉस ऑफ हेयरिंग होने लगता है उस पार्ट में शोर होता है पस डिस्चार्जिंग होता है लिम्फ नोड स्वेलिंग होने लगता है इलाजमेंट होने लगता है तो हम लोग उस ऐसे कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि जब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस इसके लिए हम लोग भी डी करवाते हैं जो भेनल डिजीज एक टेस्ट है जिसमें से वी में ये क्लियर होता है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सिफिलिस उपचार के मेनली में एंटीबायोटिक में पेंसिलिन का हम लोग यूज करते हैं जहाँ तक रोकथाम का है प्रिवेंशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप मल्टीपल पार्टनर का यूज करते हैं या ऐसे भी कंडीशन में जहाँ हम लोग को इन्फेक्शियस कंडीशन से प्रोटेक्टिव रहने के लिए हम लोग कॉन्डोम का यूज करवाते हैं जहाँ पे आप उस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आप बच सकते हैं तो जहाँ पे हम लोग एस का बात बोलते हैं कहते हैं बोला जाता है तो एस टी डी इजे ऑल्सो बोलते हैं ना वो ट्रांसमिट करते हैं किसी से अब ट्रांसमिटेड डिजीज है एक दूसरे से फैलने वाला होता है चूँकि इसलिए इसको हम लोग एक बहुत ही बोला जाता है कि डेंजरस फेज में इट इज़ ऑल्सो नॉट ए फैटल डिजीज बट हम लोग को जहाँ देखा जाता है कि ये बहुत ही एक डेवलप करने वाला जहाँ पे माउथ में देखिएगा बहुत लोगों को इन्फेक्शन होता है रेक्टम पार्ट में इन्फेक्शन होने लगता है जेनेटल्स एरिया में इन्फेक्शन होने लगता है और बहुत सारा इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन भी बॉडी के अंदर में होने लगता है पेशेंट को तरह तरह का पेशेंट हमारे पास हम लोग के पास में सिम्टम लेके आते हैं इनके इसके अलावे जो प्राइमरी सिम्टम है उसके अलावे भी सेकेंडरी इन्फेक्शन भी बॉडी के अंदर में डेवलप करता है जहाँ पे बॉडी पेशेंट ज़्यादातर बीमार रहने लगेगा और इस कहीं पे थोड़ा सा भी वर्किंग करेगा फैटिक हो जाएगा तो इस कंडीशन में मतलब इम्यून इम्यून सिस्टम का पार्ट डीअरेंजमेंट होने रहता है स्लोली स्लोली डी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्लोली स्लोली डिक्रीजमेंट होने लगता है तो इसलिए जो ये डिजीज़ है ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एक बहुत ही मतलब बताया जाता है कि हमारे बॉडी के लिए एक डेंजर फेज होता है जिसमें से पेशेंट मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहता है क्योंकि इससे मेंटली वो ज़्यादा डिप्रेशन में पेशेंट एनजाइटी डिप्रेशन में सफ़र करता है क्योंकि एक उसके बॉडी में ऐसा अभिश्राप उसको लगता है कि नहीं है ऐसा हम किए हैं इसके वजह से होता है तो डिटी नोटे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का एक एनजाइटी का क्रिएशन का पॉइंट है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इट इज़ ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव आपको ये प्रोटेक्शन में रहना चाहिए कि ये हो सकता है ये डिजीज तो पर्सन इज कॉन्टेक्ट विथ मी विच इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज सो इट इज़ यू आर वेरी वाइज एट डेट टाइम कि आपको उस चीज़ को भली भांति समझ के ही काम करना चाहिए तो इसलिए मैंने इसको टिप टिप ये ट्रेपिन ये 
ट्रेवनियम पलेडम से ये डिजीज होता है और जनरली में ये टाइम ड्यूरेशन अगर देखेंगे सिम्टम देखेंगे लॉस ऑफ हेयर सो पेशेंट ये डायरेक्टली हम लोग के पास में सिम्टम लेके आता नहीं है लेकिन चूँकि उसके सिम्टम से हम लोग कलेक्टिवली जब उसके सिम्टम को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें सम हम लोग को ये आता है कि नहीं द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज सो थैंक यू इसके लिए मैंने आपको आप यू आर वाइज फॉर दिस ओके अब हम लोग दूसरा जो स्टडी का दूसरा पार्ट है वो है गोनोरिया क्योंकि जो सिफिलिस का कॉमन सिम्टम है गोनोरिया में मतलब मेनली आपको वो मिलेगा तो गोनोरिया में हम लोग देखेंगे ये भी एक प्रकार का स्टडी ही है ये भी स्टडी के ही अंदर में हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जनरली में इसका जो निजेरिया गोनोरिया इसका बैक्टीरिया नेम ऑफ द बैक्टीरिया है निजेरिया गोनोरिया तो इसके अंदर में हम जो साइट ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन सिफिलिस का है वो इसका भी है बस केवल जो यूटनरी ट्रैक वाला पार्ट है उसमें होगा ओरल पार्ट में होगा तो और जो रेक्टम पार्ट है उसमें होला होगा तो जनरली में इसका जो पार्ट देखा जाता है जिसमें से ऐसा गोनरिया केस में ऐसा होता है कि वो अगर कंडीशन डेवलप कभी कभी हम लोग देखते हैं ऐसा कर जाता है कि पेशेंट इनफर्टिलिटी सफ़र करने लगता है आयदन मेल हो आयदन फीमेल हो सेकेंड इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी होता है बच्चों में फीमेल में बच्चों का दिक्कत होने लगेगा ओहा नहीं बनेगा फीमेल में स्पर्म का अति मेल में स्पर्म का प्रॉब्लम आने लगता है तो ये ऐसा देखा जाता है कि हम लोग गोनोरिया के केस में मतलब एक एक प्रकार का ही एक, एक बहुत ही इन्फेक्शस डिजीज माना जाता है अगर अगर हम लोग कैसे फैलता है तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही होगा वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में जो भी स्वभाव है उसका वो ओरल स्वभाव है एनल स्वभाव है या जेनेटल स्वभाव है उससे ही ट्रांसमिट करता है अगर पीरियड ऑफ टाइम का इन्फेक्शन देखते हैं वन टू फोर्टीन डेज तक इसका टाइम पीरियड रहता है इन्फेक्शियस का और लक्षण जहाँ पर देखाएंगे तो चूँकि सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका ज़्यादा था पेशाब यूरिन में वर्निंग देखा है पेशेंट आएगा स्टोम लोअर स्टोमिक पेन दिखाएगा सेकेंडरी मेनली इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जिस तरह से उसमें बोले थे कि इन लार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक नोड होने लगा पेशेंट आके बोले सर जो है हमारा लोअर एब्डोमेन पेन होता है पेशाब में जलन होता है पेशाब करने में दिक्कत होता है पेशाब रुक जाता है तो जनरली में जेनेटल इवेन की अगर हम लोग फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में पीरियडिक डिस्टर्बेंस होगा प्रॉपर अमाउंट में मेंस उसका डिसबैलेंस होगा प्रॉपर अमाउंट में उसका पीरियड समय पे नहीं आएगा तो इन सारे कंडीशन सेकेंडरी इन्फेक्शन से लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं अगर हम जांच का तो भी इसके लिए भी कराते हैं जिससे कि हम लोग पता लगेगा कि वो इन्फेक्शस है इसके लिए पी भी करवाते हैं हम लोग और उपचार के लिए वही एंटीबायोटिक का प्रयोग इसमें किया जाता है और जहाँ तक रोकथाम के लिए है तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग कॉन्डोम का यूज करते हैं जिससे कि अगर हम एस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो भी हम पार्टनरशिप में उसमें पार्टिसिपेट होते हैं उससे हम बचने का कोशिश करें तो मेनली गोनोरिया का जो मेनली क्वेश्चन चाहे बीपीएससी में ले लीजिए आप या अन एग्जाम में पुलिस या द्रोगा या रेलवे का इन सारे चीज़ों में डिजीज का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है इसलिए मैंने करीब टेंथ मतलब टेंथ हम लोग बैक्टीरियल डिजीज का डिस्कसन किए जिसमें से आपको हम डिजीज का लिस्ट भी बता देंगे लास्टली में कि हम लोग कितने टोटल दस डिजीज का हम बैक्टीरियल डिजीज का यहाँ चर्चा किए हैं तो इन सारे डिजीज को हम लोग अच्छी ढंग से देखेंगे याद रखेंगे कि उसका क्या है नेम ऑफ द बैक्टीरिया का नाम जनरली में ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही मार्वेलस होता है जहाँ पर आपको से पूछा जाता है कि नेम ऑफ द बैक्टीरिया फॉर द गनोरिया तो उस चीज़ को हमको याद रखना है 